ఒక్క గంట అటు ఇటు అయిన పదుల సంఖ్యలో ప్రాణాలు గాల్లో కలిసిపోయేవి ఏవో శబ్దాలంటూ భయపడుతూ బయటకు వచ్చిన జనం తిరిగి లోపలికి వెళ్లకపోవడంతో పెద్ద గండమే తప్పింది అవును హైదరాబాద్ గోషామహల్ చగన్వాడిలో పురాతన ఇల్లు కుప్ప కూలిపోయింది బుధవారం మధ్యాహ్నం మా ఇంటిని ఖాళీ చేయడంతో ఈ ప్రమాదంలో ఎవరు గాయపడలేదు ఇల్లు ఖాళీ చేసిన కొన్ని గంటల్లోనే ఒక్కసారిగా గోడలు కూలి అమాంతం నేలపై కుప్ప కూలింది వెంటనే అక్కడున్న వాళ్ళంతా పరుగులు తీశారు పక్కన ఉన్న ఇల్లు మాత్రం స్వల్పంగా ధ్వంసమయ్యాయి హైదరాబాద్లో గత కొన్ని రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు ఇంటి గోడలు పూర్తిగా తడిచిపోయాయి దీంతో ఇంటి గోడలకు పగులు వచ్చి పెద్ద ఎత్తున శబ్దాలు వచ్చాయి ఇంట్లో నివాసం ఉంటున్న శ్రీశైలం పెంటమ్మ దంపతులు వారి పిల్లలు బుధవారం మధ్యాహ్నమే ఇంటిని ఖాళీ చేసి మరో చోటికి మకాం మార్చారు భవనం కుప్ప కూలిన ఘటనపై మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి రంజిత్ అందిస్తారు రంజిత్ ముందుగానే పసిగట్టి ఇల్లు ఖాళీ చేశారు కాబట్టి వాళ్ళు బతికి బట్ట కట్టగలిగారు ఇంకా ఎన్ని ఇల్లులు ఇలాంటివి ఉంటాయి సిటీలో అని జేహెచ్ఎంసి అధికారులు చెప్తున్నారు అంటే ఖచ్చితంగా ఇంటి యజమాని అప్రమత్తత కారణంగా నిన్న పెద్ద ప్రమాదం తప్పిందని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే నిన్న సాయంత్రం ఐదు గంటలకు ఇల్లు ఖాళీ చేస్తే రాత్రి పదకొండు గంటలకు ఈ పురాతనమైనటువంటి భవనం పూర్తిగా కుప్ప కూలిపోయింది అయితే అరవై సంవత్సరాల క్రితం కింద నిర్మించినటువంటి భవనం పైన దాదాపు పది సంవత్సరాల క్రితం మరో భవనం నిర్మించడం వరుసగా కురుస్తున్నటువంటి భారీ వర్షాల కారణంగా ఇల్లు కూడా శిథిలావస్థకు చేరుకోవడం దీంతో పాటు ఈ పక్కనే దీనికి సంబంధించి ఒక అపార్ట్మెంట్ నిర్మించారు ఈ అపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన విషయంలో దాదాపు పది ఫీట్ల లోతు వరకు కూడా ఈ సెల్లార్ని నిర్మించారు సబ్ సెల్లార్ వరకు నిర్మించినటువంటి నేపథ్యంలో ఈ పక్కన ఉన్నటువంటి అపార్ట్మెంట్ పూర్తిగా పక్కన ఉన్నటువంటి పురాతనమైనటువంటి ఇల్లు బీటలు వారిపోయింది దీంతో పాటు అటువైపున కూడా ఒక అపార్ట్మెంట్ నిర్మించినటువంటి నేపథ్యంలో దాని కొరకు కూడా బేస్మెంట్ కొరకు తగ్గుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో అటువైపు నుంచి కూడా కొంత పురాతనమైనటువంటి ఇల్లు బీటలు వారినటువంటి పరిస్థితి ఉంది అయితే పూర్తిగా శిథావస్థకు చేరుకుంటున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఇంటి యజమాని కూడా కొంత అప్రమత్తం అయ్యాడు ఎందుకంటే దాదాపు ఒక నెల రోజులుగా ఇంట్లో నుండి పెచ్చులు ఊడిపడుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో నిన్న సాయంత్రం అయిన ఇల్లు ఖాళీ చేసి వెళ్ళాడు ఇంట్లో వస్తువులన్నీ కూడా అలాగే ఉన్నాయి ఆ వస్తువులన్నింటినీ కూడా ఈరోజు ఖాళీ చేసేందుకు వారు ప్లాన్ చేశారు కానీ నిన్న రాత్రి ఈ ప్రమాదంలో దీనికి సంబంధించి పదకొండు గంటల ప్రాంతంలో ఈ కుప్ప కూలిపోయిన తర్వాత ఇటు వారంతా కూడా ఒకసారిగా షాక్ గురైనటువంటి పరిస్థితి ఉంది ప్రస్తుతం జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు అయితే ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు మరి కాసి బిడ్డలనే వీటన్నిటిని కూడా శిథిలావస్థలో ఉన్నటువంటి పూర్తిగా వీటిని శిథిలాలన్నింటినీ కూడా తొలగించేందుకు జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు అయితే స్థానికులు మాత్రం ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలా పురాతనమైనటువంటి భవనాలు ఉన్నాయి ఒకవైపు పెద్ద కన్స్ట్రక్షన్స్ ఇక్కడ చేపడుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఆ పురాతన భవనాలకు సంబంధించిన విషయంలో కనీస ప్రికాషన్స్ తీసుకోకుండా ఇక్కడ నిర్మాణాలు చేపడుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఇటువంటి భవనాలన్నీ గతంలో కూడా కుళ్ళిపోయినటువంటి పరిస్థితి ఉంది కానీ ఇప్పుడు జరిగినటువంటి ఘటనను దృష్టిలో ఉంచుకునేనా అధికారులు ఎందుకంటే దాదాపు ఇదే ఏరియాలో యాభైకి పైగా ఇటువంటి పురాతనమైనటువంటి భవనాలు ఉన్నాయి కాబట్టి అధికారులు వాటన్నిటిని వెంటనే తొలగించేలా చర్యలు తీసుకోవాలనేది మాత్రం స్థానికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు నిన్న కేవలం ఇంటి యజమాని అప్రమత్తతోటే పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది అనేది కూడా కాలనీ వాసులు చెప్తున్నారు అయితే ఇటువైపు మనం చూస్తున్నాం ఈ ప్రమా ఈ ఘటన జరిగినటువంటి ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి అపార్ట్మెంట్ అలాగే అటువైపున కూడా అదే రకంగా దీనికి సంబంధించి పూర్తి స్థాయిలో ఇటు పురాతనమైనటువంటి భవనం ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో వాటిని వెంటనే తొలగించేలా చర్యలు తీసుకోవాలనేది మాత్రం కాలనీ వాసులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు రైట్